नमस्कार सुस्थे अपन सबाई के स्वागत जाना बंधुरा आशा करी भलो रेन भलो थार चाबिकान ठीक क्योंकि लुकिए रही है हमारे सुस्थ थ मध्य आजकल व्यस्त जीवन पल्यूशन और फार्ष्ट लाइफे किसु प्रब्लेम माझे माझे भोगाय माझे माझे बरक्त कर माझे माझे हमारे स्वाभाविक जीवन जापन के व्याहत कर तक ही मन है सुस्थ आर प्रश्न उत्तर देवार जो रदार ये प्रश्न जाते एके बारे ना आसे से दिखे नहीं जावर जो क्योंकि सुस्थ्य आज के आलोचनार विषय हलो चोख अलार्जी एवं ड्राई आय समस्या ये नहीं आज के सुस्थ्य लाइ आलोचना करब संगे सूर्यते रोन दो जो विशिष्ट कन्सालटेंट आई सर्जन रोन डर सौरभ सान्डाल रॉय रोज डर तुहन चौधरी नमस्कार दोजन के स्वागत शुरूते जो कथा बल्लम कि समस्या हमें खूब विव्रत कर तरह मध्य एक अवश्य ड्राई आई बोले मन हो इदानीकाले बसि मानुषर का शुना जा ड्राई आई हो इदानीकाले कि समस्या बसि बेड़े डॉ समस्या बसि बेड़े नील आगे क्यों ए दैनन्दिन जीवने चोखर व्यवहार हम बस बेड़े कारण स्क्रीन टाइम तो अनेक बस प्रत्येक कम्पिटार मोबाइल फोन स्मार्टफोन आसार पर तो बस साराक्षण ही तक सारा जीवनटाई बोध है ए स्क्रे ओपर ही समय केटे जाए तो सेटमसगुलो बस धरा पड़े एवं मानुष अनेक बस डाक्त रिपोर्ट कर कारण तरह चोखे समस्यागुलो देखा दीचे से मन हे ड्राई आई बेपार बेड़े ड्राई आई तो जे रखम डाक्त परिभाषा जो ड्राई आई से आगे छो ए अवेयरनेसा बेड़े जावा डाक्त जावा हे लाइफ एक्सपेक्टेंसि बढ़े तो जो समय जायस्काले जिसगल और बसि देखा जा स्क्रीन टाइम जेहतु बेड़े मैं जो मन हो मुहूर्त समस्या एक बड़ो कारण विभिन्न समस्या कारण तर मध्य ड्राई आट ड्राई आई टाओ डेफिनेटलि एक कारण हमें ओ दिक्ट जाब ओ दिखे जाब जो हमें प्रिकसन नहीं आलोचना करब क्यों तरह आगे डॉक्टर चौधरी अपन का हलो बेसिक किस जिन जानते चाहिए मैंने चोखे एनाटमी मैं कैन ड्राई आई हम क्य भाव ड्राई आई टा हे ओके ड्राई आई ए मोटामुटी देखा गया है जो महिला प्राय टो टू टू पॉइंट एट पार्सेंट और पुरुष प्राय फोर्टीन पॉइंट नाइन पार्सेंट देखा जाए मैं महिला बेसि महिला अनेक बेस देखा जाए ये देखा गया है आफ्टर द एज अफ सिक्सटी महिला प्राय अलमोस्ट थार्टी पार्सेंट क्रस कर तो विभिन्नगुल कारण आज से सब कारणगुल देखा ये हमारे साधारण चो चोखर मध्य एक छवि देखा ये छवि चोखर मध्य जो लैक्रिमाल ग्लैंड आ लैक्रिमाल ग्लैंड साधारण टीयार्स तैरि है एवे पोस्टमैन पोजल लेडिज दे तर मैं मेन्स्ट्रुएशन सैकेल बंद हो गए तेज़ देखा गया है लैक्रिमाल ग्लैंड टीयार्स तैरि हाँ इट बिकज अफ लैक अफ एस्ट्रोजें ती हम जल तैरि हाँ से कारण ड्राई हो देखा गया है कि मानुषे जब स्पेशल ओल्ड एजे लैक्रिमाल ग्लैंड बयसर जो जल तैरि कर क्षमता हारिए फेले किसु किसु क्षेत्र देखा गया है बयस संगे संगे विभिन्न लोक डायबिटीस थायरएड यह सब रोग देखा दे से क्षेत्र में लैकमेल ग्लैंड जल तैरि कर क्षमता कमे जाए और किसु किस समय देखा गया है जो बयस संगे संगे और सिकाटाइजिंग कन्जेंटिवैटिस विभिन्न रोग देखा दे जो ग्लैंड जल तैरि हो ग्लैंड से डाकटुल्सगुल्लो जो चोखर मध्य ढुके से बंद हो जाए भाव देखते गले ड्राई आई तीन धरण दोधरण मैं दोधरण मेनलि है तो देखा कि भाव ड्राई आई एक हे एक डेफिसियंट ड्राई आई और एक भापोरेट ड्राई आई एक डेफिसियंट ड्राई आई मान्य हे क्या एक क्षेत्र में जल तैरि हा मैं लैक्रिमाल ग्लैंड जल तैरि हा कम्लीटलि ड्राई से होते कि लैक्रिमाल ग्लैंड फांगशन करा विभिन्न इंडोक्रिनल डिसऑर्डार्स हरमोन जनित रोग से क्षेत्र में ग्लैंड मैं चोखर ग्लैंड 
সালিভারি গ্ল্যান্ড সেখান থেকে জল তৈরি হচ্ছে না ড্রাই আই ড্রাই মাউথ দুটোই থাকতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এখানে ল্যাক্রিমাল ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে বিকজ অফ সাম প্রিভিয়াস এপিসোডস মানে কিছু রোগ ছিল যেখান থেকে ল্যাক্রিমাল ডাক্টুলসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে জল তৈরি হচ্ছে কিন্তু জলটা চোখের মধ্যে ঢুকছে না আর একটা ডিভাপোরেটিভ ড্রাই আই সেটা বলছি সেটা হচ্ছে কি না আমাদের চোখের মধ্যে তিনটে লেয়ার থাকে ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন এই ছবিটা দেখুন আপনি হ্যাঁ টিয়ার ফিল্মে তিনটে লেয়ার থাকে বাইরের লেয়ারটা হচ্ছে মানে হচ্ছে লিপিড লেয়ার তারপরে হচ্ছে অ্যাকোয়াস লেয়ার তারপরে হচ্ছে মিউসিনাস লেয়ার মিউসিনটা তৈরি হচ্ছে কিনা কনজেন্টেভার যে গবলেট সেলস সেখান থেকে মিউসিন তৈরি হয় মিউসিন দিয়ে আমাদের চোখ থেকে বিভিন্ন লাইসোজাইমস বিভিন্ন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এনজাইমস তৈরি হয় সেগুলো চোখের মধ্যে যেসব দূষিত পদার্থ ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলোকে ধ্বংস করা দেয় অ্যাকোয়াস যেটা তৈরি হচ্ছে অ্যাকোয়াসটা হচ্ছে চোখটাকে ভিজিয়ে রাখে আর লিপিড লেয়ারটা কী হচ্ছে যে অ্যাকোয়াস লেয়ারটাকে ভাপোরেট বা শুকিয়ে দিতে না যাতে না যায় তার জন্য লিপিড লেয়ারটা থাকে দেখা গেছে যে এই যদি কোনো মানুষের মিউমিয়ান অয়েলস ডিফিসিয়েন্সি থাকে বা ভিটামিন এবি ডিফিসিয়েন্সি থাকে বা কন্ট্যাক্ট লিমস পরে বা অ্যালার্জি থাকে সেক্ষেত্রে জল যেটা থাকে সেটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তাদের ডায়াই হয় তো দুটো মেন কারণ একটা হচ্ছে অ্যাকোয়াস ডিফিসিয়েন্সি আর একটা হচ্ছে বিকজ অফ ইভাপোরেশন তো আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে আমরা মোটামুটি যেটা দেখে বুঝতে পারতে পারি সেটা হলো চোখ যখন কমপ্লিটলি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে বা চোখ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ছে এই এই খানটাতে আসবো মানে এই দুটো এই দুটো সিমটমে আসবো বা আরও সিমটমগুলো জানার চেষ্টা করব কিন্তু টেলিফোনে এক বন্ধু রয়েছে নমস্কার নাও যিনি টেলিফোনে রয়েছেন তাকে একটা রিকোয়েস্ট প্লিজ টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম মিউট করে দিন তাহলে আপনার কথা শোনা যাবে না হ্যালো হ্যাঁ টেলিভিশনের ভলিউমটা প্লিজ মিউট করে তারপরে কথা বলুন না হলে আপনার কথা শোনা যাবে না যে একদম করে দিয়েছি জিরো করে দিয়েছি ঠিক আছে थैंक यू सो मच আপনার নাম বলুন হ্যালো নমস্কার আমি চন্দন চ্যাটার্জি বলছি হুম দরিয়াখালী হুগলি থেকে আচ্ছা প্রথমে আপনাকে এই ডাক্তারকে সশস্ত্র নমস্কার জানাচ্ছি নমস্কার বলুন আমি নিজে একটা অ্যালার্জি পেয়েছি আচ্ছা ছোটবেলা থেকে অ্যাকচুয়ালি অ্যালার্জি প্রবলেমে আমি ভুগছি বিশেষ করে আমাকে অ্যান্টি হিস্টামিন খেয়ে যেতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় प्रश्न কতগুলো ছোট্ট রিকোয়েস্ট আপনাদের করি প্রথম কথা যখন ফোন করবেন তখন প্লিজ টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম মিউজ করে দেবেন আপনারা প্লিজ ওষুধের ব্র্যান্ডের নামটা বলবেন না আর যে চিকিৎসককে দেখাচ্ছেন তার নামটা প্লিজ চেষ্টা করবেন না বলার সঙ্গে থাকুন অবশ্যই আপনাদের টেলিফোন নিয়ে আসবেন আর অ্যালার্জি নিয়ে আমরা কথা তো বলতামই একটু পরে আসলে শুরু করতাম কিন্তু যেহেতু উনি ফোন করলেন আমরা সিমটমে যাওয়ার আগে সেটা যদি একটু ছুঁয়ে যেতে পারি উনি যে সমস্যার কথাটা বললেন অ্যালার্জি সমস্যা যেটা বললেন এটা খুব কমন সমস্যা আপনি দেখবেন এটা শুধু চোখের নয় উনি আরেকটাও বললেন যে শ্বাসকষ্টের জন্য উনি স্টেরয়েড নয় নেন বা অ্যান্টি হিস্টামিনিক জাতীয় ওষুধ বা অন্যান্য ওষুধ খেতে হয় ওনাকে তো এইটা খুব কমন সমস্যা এবং এর সাথে মানে নেজো ল্যাক নেজো নেজাল অ্যালার্জি চোখের কাজান টাইবাল অ্যালার্জি এবং রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অ্যালার্জি এটা একটা সিমটম কমপ্লেক্স নিয়েই পেশেন্টরা প্রেজেন্ট করে কারো কারো শুধু চোখের অ্যালার্জিও হয় এবার এইটা কিন্তু যে কোনো ধরনের অ্যালার্জিরই সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এমন কোনো ওষুধ নেই যে এটা একদম সারিয়ে তোলা যাবে যে সেরে যাবে এই ওষুধগুলো খেতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে বা ড্রপ বা ইনহেলার যাই উনি ব্যবহার করেন এটা একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করতে হবে যে যে জিনিসটা ওনার অ্যালার্জিটা শুরু করে যে ধরনের জিনিস সেগুলো থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে প্রথম কথা লাইফস্টাইল মানে চেঞ্জ করতে হবে মডিফিকেশান উনি যদি স্মোকার হন স্মোকিং বন্ধ করতে হবে খুব ডাস্ট ডাস্টি এনভায়রনমেন্টে যদি কাজ করেন তাকে সেখান থেকে সরে যেতে হবে যতটা সম্ভব এগুলোকে প্রিভেন্ট করতে হবে আর তার সাথে ওষুধটাকে জুডিশিয়াসলি ইউজ করতে হবে যে লাগাতার আমি এটা খেলেই ভালো থাকি বা এই ড্রপটা দিলেই ভালো থাকি অতএব আমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই আমি এটাই সারা জীবন লাগিয়ে যাব তার কিছু সাইড এফেক্ট আছে উনি যে প্রশ্নটা করলেন যে অ্যালার্জির যে ওষুধগুলো খাচ্ছি তার সঙ্গে কি আমার ড্রাই আই রিলেটেড আছে হ্যাঁ এটা হতে পারে কারণ এই অ্যালার্জি এবং ড্রাই আই দুটো ওভারল্যাপ করে 
আশপাশে কেউ একজন এই বিশেষ ওষুধটি ব্যবহার করছেন বিশেষ কারণে আমি একবার একটু ব্যবহার করে দেখি বা আমি একটু সার্চ করে দেখলাম যে আমি যেটা যে প্রবলেমটা ফেস করছি কাছাকাছি মনে হচ্ছে যে এটাই সমস্যা আমি একটু ট্রিটমেন্ট করে দেখি এইটা না করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া এবং যখন চিকিৎসক দেখছেন তখন তার কথা মেনে নেওয়া মানে তাকে ভরসা করাটা খুব জরুরি কিন্তু সঙ্গে থাকবেন প্রশ্ন নিয়ে আসুন যেখানটাতে ছিলাম আমি আপনার কাছেই ছিলাম সেই জন্য ওইখানেই থাকবো যে হয় চোখ থেকে প্রচুর জল বেরোচ্ছে আর না হলে চোখ একেবারে ড্রাই হচ্ছে চোখ থেকে মানে ড্রাই আয়ে যদি হবে তাহলে জল কেন বেরোচ্ছে না এই সাধারণ মানুষ হিসেবে ডক্টর চৌধুরী আপনাদেরকে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন যে কি কি ভাবে আমাদের এই চোখের জল বা সবচেয়ে প্রথমে আমি যেটা মানে সবাইকে বুঝতে বলি যে চোখের এই যে মিউকাস মেমব্রেন বা কঞ্জাং টাইবা বা কর্নিয়া এটা কিন্তু শরীরের একমাত্র অর্গান যার মিউকাস মেমব্রেনটা ডাইরেক্টলি এক্সপোজ টু দ্য ওয়ার্ল্ড আপনার স্কিন কিন্তু একটা প্রোটেকশন আছে আপনার বাকি সমস্ত অঙ্গই কিন্তু ঢাকা চোখের মিউকাস মেমব্রেনটা ডাইরেক্টলি এক্সপোজ টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সেই জন্য ড্রাই আই অ্যালার্জি এগুলো চোখে খুব অল্প দিয়েই সিমটম শুরু হয়ে যায় আপনি যেটা বলছিলেন যে চোখের ডক্টর চৌধুরী যেটা আপনাদের এক্সপ্লেন করলেন যে জলটা বেরোচ্ছে এবং চোখের কর্নিয়া বা যে স্বচ্ছ অংশ চোখে কাঁচের মতো যে অংশটা দ্যাট ইস কর্নিয়া আমরা বলি সেই কর্নিয়ার ওপরে ঠিক ওয়াইপারের মতো আমাদের আই লিডটা ওই জলটাকে চোখের কর্নিয়ার ওপরে ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত এটা একটা রিফ্লেক্সলি এটা আমাদের হয়ে চলেছে এটা কিন্তু আপনি ইচ্ছে করে ব্লিঙ্ক করবেন না বা ইচ্ছে করে ব্লিঙ্ক করবেন এরা হয় না আপনি কনসাস অবস্থায় দেখবেন আপনি ক্রমাগত একটা ব্লিঙ্ক করেই চলেছেন এটা চোখের কারো কারো বেশি হয় কারো কারো কম হয় কিন্তু ব্লিঙ্কটা নর্মাল তো এই যখনই ব্লিঙ্ক করছেন তখনই কর্নিয়ার ওপরে এই চোখের জল এবং এই লিড থেকে যে লিপিড লেয়ার এবং কঞ্জাং টাইবা থেকে যে মিউকাস লেয়ার যে মিউসিন যেটা লেয়ার সেটা তিনটে জিনিসের একটা সংমিশ্রণ এই তিনটে লেয়ার যেটা ডক্টর চৌধুরী দেখালেন আপনাদের এই কর্নিয়ার ওপরে রিসারফেস করে দিচ্ছে এটা নর্মাল এবার ধরুন কোনো একটা কারণে কোনো জিনিসটা কম তাহলে এই ন্যাচারালি এই লেয়ারটা সঠিকভাবে তৈরি হতে পারবে না তো ধরুন জল কম হলে অ্যাকোয়াস লেয়ারটা নেই যদি আমাদের কঞ্জাং টাইবাটা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে সেখানে এই মিউসিন লেয়ারটা নেই আর চোখের যদি যে পাতা থেকে যেখান থেকে আমাদের এই লিপিড লেয়ারটা তৈরি হচ্ছে সেটার ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে বা মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে বা তাদের সিক্রিশনস কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে লিপিড লেয়ারটা নেই তো এই তিনটের যে কোনো একটা তার প্রবলেম হলেই কিন্তু ড্রাই আই সিমটম শুরু হয় আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে চোখে জল পড়ে অথচ আপনারা কেন বলছেন ড্রাই আই তাহলে এটাতে আমাদের চোখের জলের সিক্রেশনটা দুর্ভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বেসিক সিক্রেশন বেসিক মানে আমি আমার কোনো রকমভাবেই কোনো স্টিমুলেশন নেই আমি জাস্ট চোখটা খুলে আছি বা কাজ করছি আমার কিন্তু চোখের একটা সামান্য সামান্য জল সব সময় চোখটাকে ভিজিয়ে রাখছে এটা বেসিক সিক্রেশন আরেকটা হচ্ছে রিফ্লেক্স সিক্রেশন ধরুন আপনি পেঁয়াজ কাটছেন যখন জল পড়ছে দ্যাট ইজ রিফ্লেক্স সিক্রেশন চোখে বালি পড়লো জল পড়ছে সেটা রিফ্লেক্স সিক্রেশন বা আপনি নাকে সুস্থুটি দিলেন দেখবেন চোখে জল এসে গেল এটা রিফ্লেক্স সিক্রেশন তো বেসিক সিক্রেশনটা সব সময়ই থাকছে এইবার যখন আপনার এই কঞ্জাংটাই বা এই কর্নিয়ার ওপরে এই লিপিড লেয়ার বা এই মিউসিন লেয়ারটা ভেঙে যাচ্ছে বা অ্যাডিকুয়েট নেই সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না তখন কি হয় কর্নিয়ার ওপরে ড্রাই স্পট তৈরি হতে থাকে চট করে কর্নিয়ার ওপরে জলটা যতক্ষণ থাকা উচিত ততক্ষণ থাকছে না একটা ব্লিঙ্ক থেকে আরেকটা ব্লিঙ্কের মাঝখানে কর্নিয়ার ওপরে জলটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে থাকবে তো এইটা যদি দেখা যায় যে তিন চার সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই জলের লেয়ারটা ভেঙে যাচ্ছে তখন ওই ড্রাই স্পটগুলো তৈরি হতে থাকে এবং তখন ওই ইরিটেশনটা শুরু হয় বলে করকর করে বলে চোখটা তখন রিফ্লেক্স টেয়ারিং হয় তো আপনি ভাবছেন যে চোখে তো জল পড়ছে অথচ কেন ড্রাই আই বলছেন তো ড্রাই আইয়ের একটা মেকানিজমের জন্য আপনার চোখের জলের সিক্রেশনটা বেড়ে যাচ্ছে সাময়িকভাবে সেই জন্য আপনার জল পড়ছে কিন্তু বেসিক্যালি এটা ড্রাই হচ্ছে বলেই আপনার চোখটা চেষ্টা করছে আপনার আপনার চোখটাকে জলে ভরিয়ে দেওয়ার আমরা ফিরে আসবো আবার আলোচনা কিন্তু তার আগে নিয়ে নেবো ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আবার ফিরে এলাম সুস্বাস্থ্য লাইফ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি চোখে ড্রাই আই এবং অ্যালার্জি সমস্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর সৌরভ সান্যাল আর রয়েছেন ডক্টর টুহিন চৌধুরী আর এই মুহূর্তে টেলিফোনে এক বন্ধু রয়েছেন নমস্কার 
Mushka, Mushka. Mushka, what are you doing on the phone? Hello. Yes, tell me. What are you talking about? I am my father. संगे थे फोन करते पारे ना वधे। आम्रा जी जगह टेटे छीला। मुझे सिम्टॉम गुलो एक तो खने जेने नो। तो चोदरी जो देखते बोलें कि कौन कौन सिम्टॉम आम्रा देखले पारे बुझ बोजे इबार आमदे आता दिखाते जाओगे। अच्छा छोटे छोटे देखूँ आपने। आ जो खेत जोल कमी जोर लक्षण गुलो होच्छे मेनली चोक कर 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 बे मुंग शेखत्रे वे रिफ्लेक्स टेयरिंग जेट आगे बोला होलो जेब बेसिक टेयरिंग को में जाच्चे किंतु रिफ्लेक्स टेयरिंग बढ़े जाच्चे मुंग रिफ्लेक्स टेयरिंग इज नॉट गुड इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल तो चुकिर पाता गुलो सबसे बापर पड़े जाच्चे मुंग चुकिर सामने रंग सोटा लाल हुए जाच्चे मुंग लाल स्पेशली देखा गया है कि जिस ऑपरेशन रा जिस ऑप अने सवाई जो कौन जरा बिसी आईटी प्रोफेशनल बा जरा बिसी कंप्यूटर बिसी बस स्मार्टफोन देख के बिसी कौन थके थके तादेस सारा दिन सब ठीक था क्लो दिन से से चोक लाल हो गया लो एवं बिस्वाल फैटिग चोक आइसलेन एक लो सब देखा दे अने कितने देखा गया मैं चोक धुते बोला है क्या नो ना चोकर में दिल जेटियर्स जो तो नहीं कारण टियर्स जो खान था के ना ड्राई आए थे तो खान वो एक टाइप चिकित्सा चिकन आर्टिफिशियल टियर्स सप्लीमेंटेशन तो टियर्स सप्लीमेंटेशन तो सब समय होय उठे ना तो ये हमरा सब समय पेशेंट के बोली जो जो तो बहुत बढ़ेगा चे � और सुबह फ्रिजर फिटी फ्री आइड्रोस देते पारे और बाकी ये मनीते ना देखी शुरू करो चलो ठीक है शामुदर डॉक्टर शानल किचु ऐड करते चल ना सिम्टम से अनेक समय आमदर प्रथम दिके सिम्टम गुलो खूब माइल था के पेशेंट रा ठीक रिपोर्ट कोर्बो की कोर्बो ना बा ये टाइस हवाबिक की ना ये टा बुझते पारे ना तो एक्चुअली एक रूटीन जोखन चेकअप हमरा कोडी जोखन जेकोनो जो कर पेशेंट हमारे कासे आशे हमरा रूटीन जोखन स्लिटलैम्प पे पेशेंट देखी तो खुन किन्तु हमरा ड्राई आयर किचु एविडेंसेस जो कुछ भी देखी तो खुन हमरा अनेक समय लीडिंग क्वेश्चंस करे वो किचु किचु जेक पेशेंट के बार करते पड़े जब ना कि ए ए जीनिस गुलो थे क्या हमरा सिम्टम्स गुलो के धारा पड़ी बट मोस्टली ये टा देखा जाए जब पेशेंट रा बुझते पारे ना जेट एक क्या नो समस्या टा होती है सुधु फैटिग हो होते पड़े अपना गाय आई तो सुधु फैटिग दिन से से मनोचे ना चोकटा कुले रखते पार ची ना ये टाउ किन्तु खूब कॉमन सिम्टम ड्राई � आखिर रोज़ चल टेलीफ़ोन है? यानि पूर्व में जिन्हें पुत्र के बोल की हाँ बोलूँ 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 आई बोल की हमारे जो जुप्त और लाल हो जाए कौन है जिके लाल हो जाए यानि हेलो हाँ आप आपने कौन तो सुनते बच्ची बोलूँ अच्छा आ हमारे घुमेर प्रॉब्लम बहुत दिन हो रहा थे यापरे कोनो किसी अब तो पोड़ अच्छा आपने शौंगे था कुन और आवारों आपने तो रिक्वेस्ट को ची प्लीज टेलीविजन में वॉल्यूम टक कोमी है तार पर फोन कर बिना ले आपने देखा था शून्ते अशुभ देखा था ताहले अमरा की अमरा जगह जगह ने चिल्लाम शक्ने फील बो कि तो तारा के जेतु उन्हें टेलीफोन रोए चं जेक अस्तर बोल लेना जो दी घूम माने मामादे जब बायोलॉजिकल क्लॉक जेट शेटा जो दी नष्ट हो जाए घूम जो दी कम होए तो हम लैक्रिमल ग्लैंड थे के जो जल तुरी कर खूम अंतर को में जाच्चे वो घूम कम था क्ले आमादे चक्र में दे विभिन्न धरणे मेमोरियन ग्लैंड्स डिस्पंसन देखा दे तो शेटा मैं देखा ची अम्म एक तो छोभी 
যাদের ঘুম কম থাকে তাদের এই চোখের পাতার মধ্যে দেখা গেছে বিভিন্ন টিয়ার সিক্রেসি যে লিপিড লেয়ারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে যে জলটা তৈরি হয় সেই জলটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় সো ঘুম কম যদি থাকে তাহলে দুভাবে টিয়ার সিক্রেশানস কমে যাবে একটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড থেকে টিয়ার্স তৈরি কম হচ্ছে তার সঙ্গে যে যেটা তৈরি হলো সেটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে তো ঘুম যদি কারো কম থাকে তার চোখ সবসময় যেহেতু টিয়ার্স নেই চোখটা পুরো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে চোখের মধ্যে যেসব দূষিত পদার্থগুলো যেগুলো ধুয়ে যেতে পারছে না বা অসট হচ্ছে না সেগুলো থেকে চোখের মধ্যে একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশান তৈরি করে চোখটা লাল হবে তো এক্ষেত্রে পেশেন্টকে বা কাউকে সবসময় দেখিয়ে আগে ট্রাইয়ে চিকিৎসা করতে হবে রায়ে চিকিৎসা করতে হবে চোখের পাতার কোনো অ্যাবডনমালিটি থাকলে সেটা চিকিৎসা করতে হবে তারপরে সেইভাবে দরকার হলে অ্যান্টি অ্যালার্জিক আইড্রস দিতে হবে প্রসঙ্গটা যখন এলো মানে ওর ক্ষেত্রে তো বোঝা যাচ্ছে যে ঘুমের একটা সমস্যা রয়েছে বেসিক সেটা সেটা একটা সমস্যা ইনসমনিয়া হতে হয়তো ইনসমনিয়া হতেও পারে কিন্তু ইদানিংকালে আমাদের ঘুমটা আমার মনে হয় আগের থেকে কমেই গেছে বিভিন্ন কারণে কাজের চাপেও অনেকে অনেক রাত অবধি কাজ করতে হয় মিড নাইট অবধি কাজ করছেন সারা রাত কাজ করছেন বা অনেকের ক্ষেত্রে কোনো একটা কারণে হয়তো রাত জাগা হয়ে যাচ্ছে কতক্ষণ আমাদের ঘুমানো উচিত চোখের ভালো চোখ ভালো রাখার জন্য যেহেতু আজকে চোখ নিয়ে কথা বলছি সাত ঘন্টা মিনিমাম সাত ঘন্টা এবং সেটাও হচ্ছে কি না মানে আপনাকে ঘুমোতে হবে এগারোটার মধ্যে এগারোটা থেকে ছটার মধ্যে যদি আমি যদি রাত বারোটার সময় বা দুটোর সময় ঘুমালাম রাত নটা সকাল নটার সময় উঠলাম সেটাও কিন্তু ভালো নয় এগারোটা থেকে ছটা সাত ঘন্টা অ্যাডিকুয়েট স্লেপ আচ্ছা এগারোটা থেকে ছটার মধ্যে আমাদের ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা নাহলে আমরা চেষ্টা করব আমরা এবার আর একটা প্রসঙ্গে আসি আমরা যেহেতু আজকে ড্রাই আই এবং অ্যালার্জি নিয়ে আলোচনা করছি ট্রিটমেন্টে যাবো ড্রাই আইয়ের কিন্তু তার আগে অ্যালার্জি আর ড্রাই আইয়ের মধ্যে কি কানেকশান রয়েছে অ্যালার্জি এবং ড্রাই আই সেপারেটলি দুটো ডিজিজ এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু দেখা যায় যে দুভাবে এটা পরস্পর রিলেটেড একটা হচ্ছে যে চোখের জল যেটা চোখের জলের যে স্ট্রাকচার বা চোখের জলের যে কেমিক্যাল কোয়ালিটি সেটার মধ্যে অনেক কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আমাদের চোখটাকে স্বাভাবিকভাবে সুস্থ রাখে তার মধ্যে কিছু এনজাইমস রয়েছে কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবস্টেন্স রয়েছে কিছু অ্যালার্জি প্রিভেন্ট করার জন্য কিছু কেমিক্যালস রয়েছে তো সেই জন্যে দেখা যায় যে যদি আপনার চোখের জলের পরিমাণটা কমে যায় তাদের চোখের যে সারফেসটা সেটা অনেক বেশি মোর প্রোন টু অ্যালার্জেন হয়ে যায় কারণ আমাদের ন্যাচারাল যে টিয়ারিং বা ন্যাচারাল টিয়ারের যে গুণটা সেটা সে পাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে তার অ্যালার্জির ইনসিডেন্স বেশি হয় অন্যভাবে দুভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে সমস্ত পেশেন্টের অ্যালার্জি আছে তারা রিপিটেডলি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করেন আগে একজন পেশেন্ট ফোন করেছিলেন তিনি ওরাল অ্যান্টি স্টেমিনিক খাচ্ছেন কেউ ড্রপস দেন কেউ স্টেরয়েড ড্রপস দেন কেউ অন্যান্য অ্যান্টি অ্যালার্জিক কিছু ড্রপস আছে সেগুলো ব্যবহার করেন এই আইড্রপসের সাথে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আইড্রপই প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে তার সেলফ লাইফটাকে বাড়ানোর জন্য না হলে আইড্রপগুলো ইনফেকশান ক্রিয়েট করতে পারে প্রিজারভেটিভ ফ্রি ড্রপস বেশি দিন রাখা যায় না তো ন্যাচারালি তার মানে লাইফটাকে বাড়ানোর জন্য প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয় সেই প্রিজারভেটিভগুলো ইটসেলফ কিন্তু আমাদের চোখের সারফেসের ওপরে কিছু প্রবলেম সৃষ্টি করে ড্রাই আই তৈরি করে তো সেই জন্যে অ্যালার্জি এবং ড্রাই আই কিছুটা ওভারল্যাপিং সিমটমস আছে দুটো এক জিনিস না হলেও দুটোর সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ হতে পারে সিমটমসগুলো অনেকটা মেলে ইচিং হচ্ছে অ্যালার্জির মেন সিমটম ড্রাই আইয়ে ইচিং সবসময় সিমটম নয় কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে ইচিং নিয়ে মানে চুল করছে সাংঘাতিক তো অ্যালার্জির কিন্তু মেন সিমটম ইচিং অ্যালার্জি সিমটমে আসবো কিন্তু তার আগে টেলিফোনে এক বন্ধু রয়েছে নমস্কার 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 কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার বলুন কে বলছেন আমি পিয়ালি সাধু বলছি খড়দা থেকে বলুন বলুন আমার তো ডাক্তার এসে যাচ্ছে শারীরিক যে ডিজিজ গুলো আছে তার সঙ্গে ড্রাই আই রিলেটেড আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস এবং আরও কিছু ধরনের আর্থারাইটিস আছে যেগুলোতে আমাদের এই বেসিক যে 
টিয়ার সিক্রিশন ল্যাক্রোমাল গ্ল্যান্ডে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যে জলের পরিমাণটা এই ল্যাক্রোমাল গ্ল্যান্ডটা একইভাবে অটো ইমিউন মেকানিজমে ল্যাক্রোমাল গ্ল্যান্ডটা নষ্ট হয় কিছুটা ইনফ্লামেশন হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই বেসিক টিয়ার সিক্রিশন বা রিফ্লেক্স টিয়ার সিক্রিশনটা কমে যায় এবং আরও কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো ক্যারাটোকনজাংটিভাইটিস শিক্ষা মানে ড্রাইনেস হয় ইয়েতে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি তাদের ক্ষেত্রে জেরোসিস হয় কনজাংটাইভাল এগুলো সিস্টেমিক ডিজিজ যার সাথে ড্রাই আই অ্যাসোসিয়েটেড থাকে তো ওনার যেহেতু রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে ওনার যেমন রিউমাটোলজিস্ট বা যিনি মেডিসিনের ডাক্তারও দেখছেন এবং ওষুধ দিচ্ছেন ওনার চিকিৎসা কন্টিনিউ করার সাথে সাথে ওনার কিন্তু রেগুলার বেসিসে চোখের চেক আপ করাও জরুরি কারণ ড্রাই আই খুব কমন এবং ওনাকে সারা জীবনই হয়তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা এবং ড্রাই আইয়ের চিকিৎসা দুটোই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে আমরা বারবার ওই একই জায়গাতেই আসছি খুব স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষের বিভিন্ন কারণে ড্রাই আই হচ্ছে অ্যালার্জিতে ছিলাম অ্যালার্জি কি মানে একটা সিমটম তো ডাক্তারবাবু বললেন যে ইচিং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আর কি সিমটম দেখা যেতে পারে চোখের অ্যালার্জি ক্ষেত্রে ছবিটা দেখাই আমি बसंतकाले আবার যাদের কিছু যেটাকে বলে সিজনাল অ্যালার্জি কনজেন্টিভাইটিস আবার কোন সময় দেখা গেছে যে এটা পেরেনিয়াল মানে থ্রু আউট দ্য ইয়ার হচ্ছে অ্যালার্জি কনজেন্টিভাইটিস ইউজুয়ালি মানে সাধারণত টিল দ্য এজ অফ এইটিন ইয়ার্স পর্যন্ত থাকে তারপরে আস্তে আস্তে কমে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওটা চব্বিশ পঁচিশ পর্যন্ত থাকে তারপরে কমে যায় কিন্তু ড্রাই আই যেটা সেটা বুড়ো বয়সে বা বয়স পঞ্চাশের পরে সে দেখা দেয় অ্যালার্জি কনজেন্টিভাইটিস আবার বাচ্চাদের একটা অ্যালার্জি কনজেন্টিভাইটিস আছে যেটা হচ্ছে ভারনাল ক্যারাটো কনজেন্টিভাইটিস বলি আমরা সেক্ষেত্রে ওটা সাধারণত বারো থেকে চোদ্দ বছরের পরে ওটা নিজের থেকে ঠিক হয়ে যায় তো অ্যালার্জি কনজেন্টিভাইটিস যদি ওটা সিজনাল বা পেরেনিয়াল বা ভারনাল হয় সেগুলো সাধারণত একটা বয়সের পরে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু অ্যাটোপিক ক্যারাটো কনজেন্টিভাইটিস যাদের দেখা গেছে তাদের অলরেডি ডারমাটাইটিস আছে তার সঙ্গে চোখের বা নাকের জায়গাগুলোতে প্রচুর এক নেরোজেসিয়া এসব থাকে সেক্ষেত্রে তাদের অ্যালার্জি থ্রু আউট দ্য ইয়ার থ্রু আউট দ্য লাইফ থাকে আমরা আসবো এবার আমরা যখন সমস্যাগুলো জানলাম সমস্যার সমাধানও ফিরব কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি অ্যালার্জি এবং ড্রাই আয়ের সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে সুস্বাস্থ্য লাইভে কথা বলছি আপনারা তো আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর সৌরভ সান্দালায় রয়েছেন ডক্টর তুহিন চৌধুরী আমরা সমস্যাগুলো সম্পর্কে একটু একটু করে জানলাম নিজেরা কিভাবে বুঝতে পারবো সেটা জানলাম এবার ডাক্তারবাবুদের কাছে যখন যাচ্ছি তারা কিভাবে ডায়াগনোসিস করছেন সেটা একটু জেনে নেবো সাধারণত ড্রাই দেখা গেছে যে আমরা যদি দেখি যে টিয়ার ফিল্ম মাপবো কিভাবে টিয়ার সিপ্রেশন কতটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে যিনি বললেন যে বেসিক টিয়ার সিপ্রেশন রিফ্লেক্স টিয়ার সিপ্রেশন সেটা আমরা দুভাবে স্টিমুলেট করে বুঝতে পারি সাধারণত বেসিক বা বা রিফ্লেক্স টিয়ার সিক্রিশান্স আমরা সারমার টেস্ট একটা টিয়ার স্ট্রিপস দিলাম স্টিয়ার স্ট্রিপসটা চোখের দুদিকে লাগিয়ে দেওয়া হলো দুদিকে ফোনে তারপরে আমরা কতটা জল তৈরি হচ্ছে সেটা কতটা জল ভিজছে টিয়ার স্ট্রিপটা সেই দিকে আমরা বুঝতে পারবো কতটা জল আছে আবার আমরা দেখা গেছে সাধারণত চোখের মধ্যে কোনো স্ট্রেন থাকে না যদি ড্রাই আই থাকে সে যে চোখের মধ্যে যে ড্রাই স্পটসগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো স্ট্রেন করে আমরা বুঝতে পারবো যে কতটা ড্রাই আই আছে সেই স্ট্রেনটা আমরা কীভাবে করি এক বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোজ বেঙ্গল আবার কিছু ক্ষেত্রে লিসামিন গ্রিন দিয়ে আমরা বুঝতে পারি কতটা স্ট্রেনিং হচ্ছে আবার দেখা যাবে যদি আমরা যে এই যে স্ট্রেনিংটা দেখাচ্ছি আমি কীভাবে কতটা স্ট্রেনিং হয় ইউজুয়ালি এইসব স্ট্রেনিংগুলো করা হয় যাদের নর্মাল ড্রাই আই নর্মাল পেশেন্টে ড্রাই আই থাকে না তাদের কোনটু কোনো স্ট্রেনিং হয় না ড্রাই আই থাকলে এই স্ট্রেনিংটা ধরে নেয় ড্রাই স্পটগুলো থাকছে বলে স্ট্রেনিংটা ধরে নিচ্ছে আবার দেখা গেছে যে টিয়ার ফিল্ম হাইট এটা হচ্ছে আমরা দেখাচ্ছি যে মিউসিন মিউসিনগুলো কতখানি আছে ইউজুয়ালি এই মিউসিনগুলো থাকে না কিন্তু যদি ড্রাই আই থাকে এই মিউসিন ডেবিসগুলো আমরা দেখতে পাবো আবার দেখাবো আমি যে টিয়ার ফিল্ম হাইট যেটা হচ্ছে কিনা সাধারণত খুবই মানে ইউজুয়ালি ওয়ান মিলিমিটার থাকে টিয়ার ফিল্ম হাইটটা সেটা যদি ওয়ান মিলিমিটার নিচে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পেশেন্ট বা পেশেন্টের কোনো ড্রাই আই আছে বা অ্যাডিকুয়েট টিয়ার্স নেই সেই এই হাইটটা যেটা সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি টিয়ার ফিল্ম হাইটটা কতটুকু আছে আবার নতুন আমরা ডায়াগনোসিস করছি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট 
মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডস লিপিগ্রাফ বা মেমোগ্রাফি দিয়ে এবার লিপি ভিউ বলা হয় এখানে এটা হচ্ছে নর্মাল একটা পেশেন্ট যার মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডসগুলো যেগুলো থেকে লিপিড লেয়ার তৈরি হয় যে লিপিড লেয়ারটা চোখের জলটাকে শুকিয়ে যেতে না দিতে সাহায্য করে সেই মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডসগুলো থেকে ছুঁইতে যায় দাদা তো এটা হচ্ছে নর্মাল মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডস সেই মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডস থেকে লিপিড তৈরি হচ্ছে এই পেশেন্টে দেখা গেছে যে এখানে কোনো মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডস নেই বা দিকের এখানে কোনো মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডস নেই সো মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ডস ড্রপ আউটটা আমরা বুঝতে পারবো যে কতখানি আছে এই ডাক্টসগুলো এই ডাক্টসের যে ডাক্টসগুলো কতখানি নেই দেখে যদি ওই পেশেন্টের ডাক্টস দেখা যায় নেই বলে তাহলে বুঝতে হবে এই পেশেন্ট ড্রাই ড্রাই আই আছে বলে আর বাকি যেসব টেস্ট যেমন ধরুন বিভিন্ন ইমোনো অ্যাসে ম্যাট্রিস মেটাল প্রোটিনেজ ইনভিটার্স এইসব টেস্টগুলো মেনলি এগুলো যাদের খুব মাই খুব মাইল্ড ড্রাই আই আছে সেগুলোতে ধরা পড়ে আমাদের সাধারণত অ্যাডভান্স ড্রাই আই মডার্ন ড্রাই আইতে এগুলো দরকার নেই আমাদের সঙ্গে এক বন্ধু রয়েছে এই মুহূর্তে টেলিফোনে নমস্কার 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 কে বলছেন আমি চন্দ্রকোনা টাউন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ কর্মকার বলছি বলুন বলছি আমার 7 বছরের মেয়ে এ পড়তে বসলে চোখে জল চলে আসছে এবং ধ্রুব উপরটা যন্ত্রণা করছে তো এটা মানে কি জন্য হচ্ছে আমরা ডাক্তার দেখিয়েছিলাম অলরেডি তো উনি বললেন হয়তো একটু পাওয়ার আছে কিন্তু ছোট বাচ্চা এখন চশমা টশমা দেয়া যাবে না তো কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন কিছুদিন ভালো থাকছে তারপরে আবার মানে ওই প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে আপনি সঙ্গে থাকবেন ডক্টর সাঙ্গা বাচ্চাদের সাত বছরের বাচ্চা পড়তে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে চোখে জল আসছে মাথা ধরছে আগে তো পাওয়ারটা অবশ্যই দেখা উচিত পাওয়ার থাকলে নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত এমন কোনো কারণ নেই যে ছোট বাচ্চা হলো পাওয়ার দেওয়া যাবে না তাহলে ওনার উনি যার যে চিকিৎসককে দেখান সিমটম যদি ওনার থেকে যায় বাচ্চার তাহলে আবার দেখানো উচিত এবং উনি নিশ্চয়ই তাকে কারেক্ট করতে পারবেন আমার মনে হয় এটা ড্রাই আই বা অ্যালার্জি রিলেটেড সমস্যা নয় যেটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা এটা মেনলি একটা রিফ্র্যাক্টিভ এরারের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তাহলে আপনারা আপনি প্লিজ সেরকম ব্যবস্থা নেবেন আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আসছি ডায়াগনোসিস নিয়ে কথা বলছিলাম ডায়াগনোসিস নিয়ে আপনাকে কিছু অ্যাড করা আছে ডক্টর সাঙ্গা মানে ডায়াগনোসিস ব্যাপারটা যেটা ডক্টর চৌধুরী এতক্ষণ এক্সপ্লেইন করলেন ডায়াগনোসিসটা কিন্তু একবারে পিনপয়েন্ট ডায়াগনোসিস করা ড্রাই আই এর ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না আমরা সিমটম এবং কিছু কিছু পরীক্ষা যেগুলো ডক্টর চৌধুরী দেখালেন যে স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশনে বা এই রং স্টেনিং মানে বেসিক্যালি একটা ধরনের রং যেটা নরমাল টিস্যুতে থাকলে ওই রংটা নেয় না কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে খুব সার্টলি চেঞ্জেস হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে ওই রোজ বেঙ্গল বা লিসামিন গ্রিন দিলেই ওই রংটা ওই ডেড টিস্যুটা বা ডিজেনারেটেড সেলগুলো নিয়ে নেয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে এর অকুলার সারফেস বা চোখের সারফেসটা ধীরে ধীরে ড্রাই আয়ের দিকে যাচ্ছে এটা একটা সাসপিশন হয় এবং এটা নিয়ে আমরা একটা স্কোরিংও করতে পারি স্টেনিংয়ের এই স্কোর কার কত ডিগ্রি অফ স্কোরিং হচ্ছে এটা একটা রিসার্চ করে বিভিন্ন সারা আমাদের লিটারেচারে এটা আছে তো সেভাবে আমরা ড্রাই আয়টাকে ডায়াগনোসিস করি এবং এই মেমোমিয়ান গ্ল্যান্সের ফাংশন এগুলো আগে আমরা দেখতে পেতাম না অত এখন আধুনিক অনেক মেশিনারি এসেছে যার সাহায্যে আমরা মেউমিওগ্রাফি করে এটা আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারছি যে এর মেউমিয়ান সিক্রেশন বা লিপিড লেয়ার সিক্রেশন কেমন লিপিড লেয়ার থিকনেস কেমন তার সিমটমের সাথে লিপিড লেয়ার থিকনেসটা ম্যাচ করছে কি না বা এই আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এই যে আমি প্রথমে বলছিলাম যে কর্নিয়ার ওপরের জলের লেয়ারটা ভেঙে যায় বলে রিফ্লেক্স স্টিয়ারিং হয় এটাও মাপা যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যদি ওটা ভেঙে যায় সেটাকে বিউটি বা বাট বলে ব্রেক আপ টাইম একজন পেশেন্টের ওই রংটা দিয়ে আমি যদি তাকে ব্লিঙ্ক করতে বারণ করি যে আপনি পাতা ফেলবেন না তাকি থাকুন কতক্ষণ বাদে ওই ড্রাই স্পটটা অ্যাপিয়ার করছে যদি হেলদি হয় দশ বারো সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ডে গিয়ে ড্রাই স্পট করে আর যাদের ক্ষেত্রে লিপিড লেয়ার অ্যানোমালি থাকে তাদের দশ সেকেন্ড চার সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডেই ওই ড্রাই স্পটগুলো অ্যাপিয়ার করতে থাকে তো অনেক বেশি মাইনিউট হয়েছে অনেক বেশি ইনস্ট্রুমেন্টেশন এসেছে সেক্ষেত্রে ড্রাই আই ক্ষেত্রগুলো দেখা যায় এবং এইটা আমার মনে হয় আমরা ভুলে যাওয়ার আগে এটা নিয়ে আলোচনা করি দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ অফ পেশেন্টস আছে আমি ত্রিপুরা থেকে বলছি ধর্মনগর থেকে বলছি বলুন আমি ডাক্তারবাবুর কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে আমার একটা রেটিনা ডিটাস্ট হয়ে গিয়েছিল আমি সেখান থেকে ফিরে এসেছি অপারেশন করার পর 
আমাদের রাইট আই অপারেশন হয়েছিল কিন্তু বাম চোখে হাত দিয়ে চাপ দিলে পরে জায়গাটা মানে এই জায়গাটা একটু অস্পষ্ট লাগে আর কি ব্লাড লাগছে এটা কিভাবে রিকভারি করা সম্ভব আপনি সঙ্গে থাকবেন আমরা আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি না কিন্তু তবু যদি একটু কোন ব্যাপারে দু একটা কথা বলতে চান আর কি না রেটিনাল ডিটাচমেন্ট সার্জারি হয়েছে সদ্য হয়েছে সময় লাগবে এবং আপনার মানে আপনার যা সমস্যা এটা আমার মনে হয় আপনি ভারতবর্ষের একটা বড় ইনস্টিটিউটে অপারেশন করিয়েছেন এবং তারাই আপনাকে এটা এক্সপ্লেন করতে পারবে কারণ আমরা এইভাবে ফোনে একটা প্রশ্নের এটার উত্তর দেওয়া হয়তো আপনাকে সঠিক হবে না আর এটা আমাদের আজকের আলোচনার বাইরে বাইরে এবং আমরা যে আলোচনায় ছিলাম সেই একখানে ফিরি যে দু ধরনের দু ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে ড্রাই আই সিমটমসটা কিন্তু খুব বেশি মানে রাখে একটা হচ্ছে পোস্ট ক্যাটারাক্ট সার্জারি বহু পেশেন্ট আমাদের কাছে কমপ্লেন করে দেখা গেছে যে যে খুব ভালো সার্জারি অথচ পেশেন্টের স্যাটিসফ্যাকশান কিছুতেই আসছে না কারণ তার এই ড্রাইনেসের জন্যে তার ভিশনটা কিন্তু দৃষ্টিটা কিন্তু একটা ব্লারিং বা একটা হেজি ভাব থেকে যাচ্ছে তো সেই জন্যে ক্যাটরাক সার্জারি পরে ড্রাই আই বা আগে থেকে প্রি এক্সিস্টিং ড্রাই আই যেটা ক্যাটরাক সার্জারির পরে বাড়লো সেটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ডাক্তারবাবুকে যারা আমরা অপারেশন করছি বা দেখছি এবং পেশেন্টকেও এটা বুঝতে হবে যে তার সবটাই কিন্তু ক্যাটরাক সার্জারি রিলেটেড বা চশমার পাওয়ার রিলেটেড নাও হতে পারে ইট ক্যান বি আ ড্রাই আই যেটা ওনার এভিডেন্ট হয়ে গেছে অনেক স্টেরয়েড ওষুধ চলেছে অ্যান্টিবায়োটিক চলেছে বিভিন্ন ধরনের একটা সার্জারি হয়েছে তারপরে ওনার ড্রাই আইটা প্রকট হয়েছে এবং অপারেশনের পরে ওনার কিছুতেই স্যাটিসফ্যাকশানটা আসছে না আরেকটা হচ্ছে যে পোস্ট রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি ড্রাই আই এই যে ল্যাসিক সার্জারি ইয়াঙ্গার পেশেন্টদের করা হয় সেখানে বেসিক্যালি কর্নিয়ার ওপরে একটা সার্জারি করা হয় লেজার দিয়ে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ড্রাই আই সিমটমস কিন্তু দেখা যেতে পারে এবং সেটার সঠিকভাবে রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি এবং ড্রাই আই দুটোই যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি পেশেন্টের কিন্তু দৃষ্টি স্বচ্ছতা এবং স্যাটিসফ্যাকশান দুটোই আসতে দেরি হয় আমার ছবি দেখে নিই একটা আমি জাস্ট ছবি দেখাচ্ছি একটা হ্যাঁ যেটা বলছেন উনি যেটা বললেন যেটা ডক্টর সানাল যেটা যে পোস্ট ল্যাসিক ড্রাই আই এখন দেখা গেছে যে আমাদের যে ক্যাটারাক্ট সার্জারি বা ল্যাসিকের পরে আমাদের কর্নিয়াল যে নার্ভসগুলো যেগুলো লিম্বাস থেকে বা চোখে সাদা পোর্শান থেকে কালো পোর্শানে ঢোকে সেগুলো যখন কাটা হচ্ছে কেটে তোমরা ভেতরে ঢুকি যখন কাটা হচ্ছে তখন ওই নার্ভগুলো কেটে দেওয়া হচ্ছে তখন হলোটা কি না মানে চোখের যে সেন্সেশনটা চোখের সেন্সেশনটা কমে গেল চোখটা একটু অসাড় হয়ে গেল যখন চোখটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের যে টিয়ার সিক্রেশনসটা সেটা কমে গেল সেটাই হচ্ছে মেন কারণ এই পেশেন্টে ল্যাসিক করেছিলাম আমি তারপরে পেশেন্ট ডেভেলপ করলো বিভিন্ন জায়গাতে কয়েকটা স্পট দেখা যাচ্ছে এই স্পটগুলো হচ্ছে স্টেন স্টেনগুলো নিয়েছি বিকজ অফ ড্রাই আই আমরা ইউজুয়ালি এগুলো সাধারণত ক্ষণস্থায়ী মানে তিন থেকে চার মাস থাকে তারপরে ঠিক হয়ে যায় কিছু পেশেন্ট তাদের প্রি এক্সিস্টিং প্রবলেম থাকে তাদের এই প্রবলেমটা পারসিস্ট করে এবং আমরা সাধারণত মানে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার্স দিয়ে ওটা ঠিক হয়ে যায় আমরা ফিরবো আবার আলোচনায় কিন্তু তার আগে সময় হয়ে গেছে আবারও ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার ড্রাই আই এবং অ্যালার্জির সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে সুস্বাস্থ্যতে আলোচনা করছি এবং আমরা এতক্ষণ ধরে জানলাম যে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে এবার চিকিৎসায় আসবো চিকিৎসায় আসার আগে আমার মনে হয় যে যদি আমরা একটু প্রিভেনশানটা জেনে নিই কারণ ইস অলওয়েজ সেই দ্যাট প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর অ্যালার্জির ক্ষেত্রে কি আদৌ কোনো প্রিভেনশান আছে অ্যালার্জির ক্ষেত্রে সেরকম প্রিভেনশান বলে মানে যেটা যে যাদের সাধারণত বাচ্চাদের যদি ওদের অনেক সময় সানলাইট অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি সো ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্যাট এনভারনমেন্ট বা যদি সানলাইটের জন্য হয় আই শেড বা ক্যাপ বা হ্যাট এসব পরা উচিত আর ডার্ক গ্লোগলস পরা উচিত অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যারা খুব মানে ট্রপিক্যাল কান্ট্রিজে যারা ধরুন মানে বীজ বা সমুদ্রের ধারে থাকে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ময়েস্ট চেম্বার ক্লাস দেওয়া হয় এগুলো আর প্রিভেনশান হচ্ছে কি না অনেক ক্ষেত্রে মানে যদি পেশেন্ট খুব বেশি কারোর মানে বিভিন্ন ধরনের ডাস্টি অ্যাটমসফিয়ার থাকে তাকে বলা হয় যে অ্যাটমসফিয়ারটা চেঞ্জ করতে ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে এসি চালাতে এইসব আর যারা বেশিক্ষণ কম্পিউটার কাজ করে তাদেরকে আমরা বলি যে কম্পিউটার নিচের দিকে যদিও অ্যালার্জির ক্ষেত্রে যারা অ্যালার্জিক তাদের তো সমস্যাটা যেরকম থাকলো সেরকম মোটামুটি একই রকম থাকলো হয়তো একটু কম থাকতে পারে তাই না আচ্ছা এবার তাহলে ড্রাই আইতে চলে আসে যেটা আমাদের কাছে এখন বিরাট বড় সমস্যা কিভাবে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করতে পারি আমার মনে হয় প্রিভেনশনের যাওয়ার আগে আমরা একটা একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টদেরকে একটু জিনিসটা সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল করা বা অ্যাওয়ার করার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যারা কম্পিউটার ইউজার প্রলং কম্পিউটার ইউজার 
IT professionals, hmm. Bajara stock market, a catch ड्राइपिंगा ना फेले मनिटर दिखे तक तो न्याचारे दूटो जिन चोखे सार्फेसा के अनेक बस एक्सपोज करमेंट ही ये ड्राई कर दीचे तो यहाँ कम्पिटार भिजन सिनड्रोम बोली तो से ड्राई आई पेशेंट मैक्सिमाम देखा जाए प्रफेशनल ग्रुपटार ओपर जेट कैन भी प्रिभेंटेड प्रिभेंटेशनर जे इम्पोर्टेंट जिन जगह बेसिक सजेशन दी से हेर चोखे पताा जोटा चोखा के कावर कर रखे तोजार कम है और एनवायरमेंट के ड्राइनेसटा कम है से कम्पिटार स्क्रीन लेवलता के सब समय बी आई लेवल थे बस कि नीचे रखते तो हमें नीचे जो तक तक आस्ते आस्ते चोखे पताा अनेकटा अंश चोखा के ढे रखे इटा एक फ्रिकुएंट गैप्स जदि सम्भव है আমরা মজা করে বলি 2020 সবাই জানেন এখন 2020 খেলা এভরি 20 মিনিটস ক্লোজ ইওর আই ফর 20 সেকেন্ডস তাহলে আপনার কিছুটা আপনার চোখের সারফেসটা ড্রাইনেসটা কম হবে এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট এবং মাঝে মাঝে যদি খুব বেশি সিমটম হয় তাহলে মাঝে মাঝে আর্টিফিশিয়াল ট্রিয়ার যেটা ট্রিটমেন্ট পার্টে আসবো আমরা কিন্তু প্রিভেনশনে এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট হাইট অফ কম্পিউটার স্ক্রিন শুড বি লোয়ার চোখের লেভেল থেকে বেশ কিছুটা নিচে যাতে চোখটা নেমে আসে এবং ফ্রিকুয়েন্টলি रोग इम्यूनोलजिकल डिजर्डर एटार संगे ड्राई आई बालार्जर को सम्पर्क नहीं एक सेपारेट डिजिज उन्नी जे चिकित्सक के देखा तीन ओना के बेपार एक्सप्लेन कर देवें मन है जो एट रेकारेंस होते सारा जीवन ही होते प्रसंगे जिज्ञेस करी जो ड्राई आई जर हो समस्या की बार बार फिर आसार सम्भवना रही है ना कि पुरोपुर किर होते ड्राई आई किर तो है ना ड्राई आईर प्रिभेंशन आज एवं ड्राई आई मैनेज करते हैं जे आपनर लाइफस्टाइल चेन्ज करते हैं हाँ, आपके जो सिसटेमिक डिजिजेस जो डॉक्टर चौधरी मेन्शन कर कि सिसटेमिक डिजिजर संगे ड्राई आई एसोसिएटेड जो एक पेशेंट तो फोन कर लें तर चिकित्सा करते हैं किचु किचु ड्राग जगह एंटी हाइपारटेंसिव ड्राग आज एंटी सैकोटिक ड्रग्स आज से ड्रग हमारे बेसिक सिक्रेशन अब द बडी कमिए दे तो से क्षेत्र में ड्राई आईर प्रिभेंशन ड्राई आईर प्रिभालेंस बेसि तो सेगुलो के मैनेज करते हैं अपनी ओषुद दिए वोद छाड़ा कि लाइफस्टाइल चेन्ज कर भलो थकते चिकित्सा कर ड्राई आई सारिए देवा बोध सम्भव न नेत्रणाली दिए ड्रेन ना हो जाए पांगडल प्लाग कर छविटाईटी से क्षेत्र में पांगटाल पांगटाई पुरोपुर कटारी कर दिल बंद ही दिल कि पेशेंट आज धरून ये पेशेंट ये पेशेंटर पांगटाल कटारी करार आगे पेशेंट चोखे चोख लाल छो जी अपारेशन हो गल तर देखो चोखा कैमन हो गए पुरोपुर एग्लो ड्रासटिक चेन्ज हो जाए 
আর যে সব ট্রিটমেন্ট আগে যেটা বলেছিলেন প্রিভেনশন যে যে জাস্ট ময়েস্ট চেম্বারও দেখতে পারে আমরা আমরা ফিরবো কিন্তু টেলিফোনে এক বন্ধু অপেক্ষা করছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যাঁ বসি যে আমার ছেলে আছে 14 বছর বয়স নাই নি উঠেছে তাও ওর বলুন সমস্যাটা কি বসে বসে চোখে জল আছে আর কি আর আচ্ছা আই ঠিক আছে আপনি সঙ্গে থাকবেন আমরা সেটা নিয়ে আজকে কথা বলছি চোখে জল আসে ডাক্তারবাবু তাহলে কি সমস্যা হতে পারে ডায়েস ডায়েস সমস্যা হয়তো এটা নয় অ্যালার্জিক হতে পারে অথবা তার রিফ্র্যাকটিভ এরর যেটা আমরা আগেও বলছিলাম যে পাওয়ারের সমস্যা থাকলেও এই ধরনের স্ট্রেন হয় যখন চোখে জল আসে মোট কথা চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে এইটা মাথায় রাখবেন যে যখন সমস্যা হচ্ছে তখন অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে আমরা একদম শেষের দিকে পৌঁছে গেছি আমরা প্রিভেনশনের কথা বলছিলাম যেহেতু প্রিভেনশনের কথা বলছিলাম আর যে কটা প্রিভেনশন যেহেতু আমরা সারাক্ষণ টেলিফোন হাতে নিয়ে থাকি মোস্ট অফ দ্য টাইম কি করে প্রিভেন্ট করব স্ক্রিন টাইম তো বেড়ে গেছে আর একটাও প্রিভেনশনের কথা বলি এটা হয়তো খুব বেশি আলোচনা হয় না এটা হচ্ছে যে এই মেওমিয়ান গ্ল্যান্ডস গুলো যে বন্ধ হয়ে যায় তার একটা বড় কারণ হচ্ছে কিন্তু কসমেটিক্স আইলাইনারস এন্ড अदर থিংস এর গ্ল্যান্ডের মুখগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যায় এবং যারা এটা ফ্রিকোয়েন্ট ইউজ করেন বা রেগুলার ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালার্জি এবং এই গ্ল্যান্ডসের মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়ে এই সিক্রিশনটা ইনএডিকুয়েট সিক্রিশন অফ মেবামিন মেবাম সিক্রিশনটা কমে যায় তাদের ক্ষেত্রে করতে হবে ভালো হ্যাঁ তাদেরকে লাগাতে পারেন কিন্তু যথেষ্ট যত্ন নিয়ে ব্যাপারটাকে ক্লিনও করতে হবে তার সঙ্গে আরো অ্যাডিশন করছি এটা যে चोखिया समस्या মানুষের এখন মানে সারাক্ষণ মোবাইল বা সারাক্ষণ টিভি দেখছে সমস্যা বাড়বে ড্রাইয়ের সমস্যা বাড়বে তো আমরা যেটা করব কিনা মানুষের যে অ্যাডিকশান মানে কিনা স্মোকিং অ্যালকোহল এগুলো সব কমাতে হবে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টেশান মানুষকে এখন মোটামুটি মানে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস বা অয়েল রিচ ফুড সেগুলো খেতে হবে সেগুলো কী কী যেন পিস্তা আখরোট এগুলো খেতে হবে বেশি করে আর তার সঙ্গে হচ্ছে কিনা রেগুলারলি মানে চোখের যে পাতাতে ম্যাসেজ করা যেটা বলা হয় উনি যেটা বললেন যে পাতাতে যে গ্ল্যান্ডগুলো ব্লক করা হয় যেটা আমরা যেটা প্রত্যেক পেশেন্টসকেই বলি সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার পরে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গরম জল দিয়ে একটু ম্যাসেজ করে তাহলে মিউমিয়ান গ্ল্যান্ডসের সিকুয়েশানসটাও বাড়বে এবং চোখের জলের সমস্যাটা অনেকটা কমে যাবে ডক্টর সানাল আপনার কাছে আসবো যদি কিছু বলার থাকে আমাদের আর ওষুধের ওষুধের ব্যাপারটা যতটা কম ওষুধ ব্যবহার করা যায় ততই চোখ আমরা হেলদি থাকবো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের প্রয়োজন হয় ওষুধ ব্যবহার করতে স্পেশালি ড্রাই আইয়ের ক্ষেত্রে এবং সেটা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যতদিন প্রয়োজন যেভাবে প্রয়োজন যে ওষুধটা প্রয়োজন তারাই বলে দেবেন আপনাকে নিজে নিজে দোকানে গিয়ে ওষুধ না কেনাই ভালো আর আরেকটা বলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জির ক্ষেত্রেও সেলফ মেডিকেশানটা খুব কমন একবার কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখানো হয়েছে একটা হয়তো ওষুধ ব্যবহার করেছে তাতে বাচ্চার চোখ সাদা হয়ে গেছে এবং আমরা বহু গ্রামের মানুষ পাই বা শহরের মানুষও পাই তারা খুব একটা চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ওই স্টেরয়েড ওষুধটা কিনে কিনে ব্যবহার করেন এটা কিন্তু তাদের চোখে প্রচুর ক্ষতি করে আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই যাদের চোখের প্রেশার বেড়ে গেছে চোখে ক্যাটরাক ফর্ম করেছে স্টেরয়েড আই ড্রপ প্রলং ইউজ বছর দু বছর তিন বছর চার বছর ধরে ওই যখনই হয় দু মাস তিন মাস ধরে তারা ওই ওষুধটা ব্যবহার করতে থাকেন এটা একেবারেই বন্ধ করা উচিত এটা আমার মেসেজ টু অল থ্যাংক ইউ সো মাছ আজকে আমরা বিস্তারিতভাবে জানলাম এবং আজকের আলোচনা থেকে কিন্তু আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে কি কি সিমটম যদি আমরা কি কি সিমটম টের পেলে আমাদের ইমিডিয়েটলি ডক্টরের কাছে যাওয়া উচিত নিজে নিজে চিকিৎসা একদম করব না চেষ্টা করব স্ক্রিন টাইম কমানোর এবং মাঝে মাঝে চোখটাকে রেস্ট দেওয়ার কুড়ি মিনিট কাজ করার পর কুড়ি সেকেন্ড আমরা চোখটাকে রেস্ট দেব আর অবশ্যই যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা হেলদি লাইফস্টাইল লিড করতে হবে ভালো থাকবেন সবাই নমস্কার